السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Universal Vision Air Priyo Dashok Bhai Bandera Ashakuri Aapnara Shakuli Bhalo Achen Ramadhan Air Tirish Ashar Air Ashki Rai Jone Aapnara Dirke Shagotu Jana Achi Ashki Aamar Alach Chabishay Holo Hubbullah Allah Bhalo Basha Bhalo Basha Jini Sosta Bhalo Basha Jini Rupokar Bhalo Basha Jaha Rabodan Tini Te Holen Allah Rabbul Alameen خالق کل شئی سب جنی شیر تینی تو سرشتا تینی بھالو باشا سشتی کرے چھن محبت سشتی کرے چھن سشتی کرے شئی محبت اما در کچھ دعوی کرے چھن تو بھی بھالو باشا رکھے ترے بھالو باشا اللہ پکو تکی پتو میں ہوئے چھے تار پور بندار پکو تکی بھالو باشا اللہ دیکھے گئے چھے کرن اللہ بولے چھن سورہ المائدہ آیت نمبر چھوانو فسو فیعت اللہ بقومی یحبہم و یحبونہ اور تھا مسلم در کے بولے چھن تم راجو دی تم در دین تیک کرو تولے اللہ امن شمپردائی کے نیاز بین جا در کے اللہ بھلو باش بین پھر تمہیں اللہ بھلو باشا تر پھر اللہ تا در کے بھلو باش لے و یحبونہ तरह अल्लाह के भलो बजे, भलो बच्चा आसुले प्रथमे अल्लाह ताला पक्को थे कि बंदर पुत्र आशे, तो शे भलो बच्चा मनुष्य दिल मुद्दे कहाँ पे चेन शेठ वाला बोले चेन, सबर आगे अल्लाह भलो बच्चा पे चेन अल्लाह नबी कौन, जब मन अल्लाह बोले चेन वत्तखज़ अल्लाह हो इब्राहीम ख़लीला, अल्लाह इब्रा� سورہ انیسہ ایک شب پوچیش نمبر آیات خلیل بلا ہے اوئی انترنگ بندو کے جار بھلو باشا ریدائیر پروتے پروتے انو پروبیش کرے تکنار تار کنو کورمیر جننو تاکہ بھلو باشا ہوئے نا تار بیکتی شب تر جننو ہی بیکتی ہی شبے تاکہ بھلو باشا ہوئے شدو بیکتی تے امار کا سپریو تار کی گونہ چے کی نئی شدی کیا دیشتی تھا کہ نا ये परम भलोबाशा के बला है अरबी ते अलखुल्ला शेखन ते के अलखलील अत्तखज़ल्लाह इब्राहीम अखलील है अल्लाह इब्राहीम के तार अंतरिक बंदरों पे ग्रहण करें चेन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले चेन इन्ना अल्लाह अत्तखज़ा ने खलीलन कम अत्तखज़ा इब्राहीम अखलील है अल्लाह आमा के वो खलील अंतरिक बंद रूपे ग्रहण कर इब्राहिम आलाम के हदेशटी इमाम अल हाकिम तार अल मुसदरा ग्रंथे वर्णना कर आल्ला तला को फिरावन के भलोबाशा दिए को नमरूद के भलोबाशें यजातीय को बक्तव्य कराने नहीं नबीदे के भलोबेस सब चे प्रिय नबी मुहम्मद सल्लाह आल्लम एवं इब्राहिम आलाम ये दुजनर विषय कुरान एवं सही सुनना है अल्लाह का प्रिय जान हिसे भी उक्ति करा हुए थे तो हमने बुझते पच्ची अल्लाह कादर के भलो बचें जरा अल्लाह सब चे अनुगतो बंदा बंदी जदे रिदोय जगत अल्लाह का भलो बचाए पूरी पूर्णो जदे जीवन रे एक्टिव होर तो काल अल्लाह संतोष्टीर बाहरे जरा जापन करे� एवं तादर के ही अबार अल्लाह के भलो बस्ते तोफिक दान करें अल्लाह भलो बशा पावर में तो ऐतो शोभा ग्रुपिति बिते आर करो नहीं अमरा कुराने जो दी बिचरन करे अमरा देख बो अल्लाह कादर के भलो बशन समग्र कुरान पोल्ले अमरा देख बो अल्लाह की बोलचन इन अल्लाह युहिबुल मुत्तकीन अल्लाह मुत्तकीन देर के अर्थात अल्लाह आक्रोश थे के शास्त्र थे के बाजबार जन्नो एक टा आत्तरक्ष हम लोग बेबस सजदी अमर ग्रहण करी गुना बोट जन एवं तार आदेश निशेत पालन 
তিনি যা নিষেধ করবেন সেটা বর্জন করব যা আদেশ করবেন তা অর্জন করব পালন করব এটাই হলো তা কোয়া এটাই হলো আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচার উপায় এবং আল্লাহর জান্নাত পাবার এটাই একমাত্র উপায় আল্লাহ কাদের ভালোবাসেন মোত্তা কিন্দের ভালোবাসেন একজন মানুষ সে অনেক বড় শিল্পপতি হোক বা সে সুপার পাওয়ার কোনো রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কিন্তু আল্লাহ তাদের ভালোবাসবেন না সে অনেক বড় বিজ্ঞানী হতে পারে তাই বলে আল্লাহ তাকে ভালোবাসবেন না তাকে মোত্তাকি হতে হবে ইন্নল্লাহাইবুল মোত্তাকিন ওয়ালামু আন্নল্লাহাল মোত্তাকিন তোমরা জানো যে আল্লাহ মোত্তাকিনদের সাথে আছে একজন বিরাট বংশ মর্যাদার অধিকারী তাতে কি যায় আসে বিরাট জমিদার সে বিরাট ইতিহাস ঐতিহ্যের মালিক ধনস্বর্যের মালিক কিছু যা আসে না এগুলোর কারণে সে আল্লাহর ভালোবাসা পাবে না ইন্নল্লাহাইন আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন যে যত বেশি তাওবাকারী বার বার আল্লাহর দিকে ফিরে আসে আল্লাহ থেকে দূরে সরে যায় আবার ফিরে আসে আবার ফিরে আসে দাউদ আলি সালামের আল্লাহ প্রশংসা করেছেন নে মালা আব্দু ইন্নাহু আউ্বাব সে কতই না উত্তম বান্দা সে বার বার তাওবা করে আসলে আমরা প্রতিদিন বহু বহু বার শত বার ডেলি তোয়াবার মুখাপেক্ষী কারণ প্রতি মুহূর্তে আমাদের পাপ হচ্ছে আল্লাহ থেকে দূরত্ব তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ প্রতি মুহূর্তে তওবারও প্রয়োজন হচ্ছে এজন্যই নবী হন রসুল হন আল্লাহ রলিয়া অলিয়া হন সাহাবি হন তাবি হন যেই হন না কেন তওবা তার জন্য অপরিহার্য এই জন্য সুর আল হুজুরাত আল্লাহ বলেছেন অমল ইকে হোমদ লিমন যেই তো অবা করবে না সে জালিম যারা এই তবা করবে না তারা সব জালিম কারণ মানুষের নেচারটা এরকম যে মানুষ প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ থেকে দূরে সরছে আল্লাহর কোনো নাফরমানি করে ফেলছে আল্লাহর বিরাগ বাজান হওয়ার মতো কোনো কাজ করে ফেলছে অতএব তহবা তো প্রতি মুহূর্তে প্রয়োজন নবী সাল্লাম তাই বলেছেন কুল্লকম খত্ত উন অখাইরুল খত্ত ইন তাউন তোমরা সবাই অত্যন্ত পাপি খুব বেশি তোমরা পাপাচার করো আর এই পাপিদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো তারা যারা বেশি বেশি তো অবা করে যে যত বেশি তো অবা করবে পাপিদের মধ্যে সে তত উত্তম আমরা কে পাপি নই সবাই পাপ করি যার যার অবস্থানে যেখানে আল্লাহ বলেছেন এবনা আদম ইজামা জাকরতানি সাকরতানি ওই জামা নাসিতানি কাফরতানি আদমের ছেলে মেয়ে যখন আমাকে স্মরণ করো তখন আমার শুক্রিয়া আদায় করলে আর যে মুহূর্তে আমাকে ভুলে থাকলে তুমি আমার কথা স্মরণে নেই তোমার ওই বিস্তৃতির মুহূর্ত তার তুমি আমার সাথে কুফরি করলে তাহলে গুণা কীভাবে হয় না আমি আল্লাহকে ভুলে থাকলে ওটা কুফুরি আল্লাহ বলছেন কুফরির গুণায় লিপ্ত যখন আল্লাহকে স্মরণ করলাম না এক বন্ধুকে একজন জিজ্ঞাসা করলো যে যখন রাস্তা জ্যাম থাকে তুমি বাসা থেকে অফিসে যেতে কতক্ষণ সময় লাগে সে বলল জ্যাম থাকলে বাসা থেকে অফিসে যেতে আটশো তাসবি লাগে আমার কি সুন্দর অভিব্যক্তি আটশো তাসবি মানে আটশো বা সোভান আল্লাহ পড়তে হয় আমার বাসা থেকে অফিসে যেতে যখন জ্যাম থাকে আটশো মিনিট বলেনি আটশো সেকেন্ড বলেনি আটশো তাসবি লাগে আর যখন জ্যাম থাকে না তখন দুশো পঞ্চাশ তাসবি লাগে তার এই উত্তরটি সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য আর বিশেষ করে ঢাকাবাসীর জন্য একটা শিক্ষণীয় বিষয় মানে জ্যামটাও একটা বিরাট কর্মে রূপান্তরিত করতে পারে যদি তাসবি পড়তে পারে আল্লাহ আকবর জ্যামে বসে কাজ কি সোভান আল্লাহ সোভান আল্লাহ সোভান আল্লাহ পড়তেছি আর দুনি আখরাত মালামাল হয়ে যাচ্ছে আমার খালি ধনভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে জ্যামটাও একটা রহমত যদি জ্ঞান দিয়ে ইমান দিয়ে কাজে লাগানো যায় সে বলতে পারতো যে আমার বাসা থেকে অফিসে যেতে জ্যামের সময় আটশো মিনিট লাগে সে বলল আটশো তাসবি লাগে সাল্লাহ তাহলে আল্লাহ কাদেরকে ভালোবাসেন আপনি বিরাট গায়ক নায়ক গায়িকা নায়িকা আল্লাহ ভালোবাসবেন মোটেও না যারা নেতা হন তাদের আল্লাহ খুব ভালোবাসেন কোথাও নাই যারা অনেক টাকার মালিক এদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন মোটেও না নেতাদেরকে যদি আল্লাহ ভালোবাসতেন তাহলে ফেরনকে ভালোবাসতেন 
নেতাদের বাদশাদের রাজা বাদশাদের ভালোবাসলে নমরুদ কত বড় বাদশা ছিল তাকে ভালোবাসতেন কিন্তু আল্লাহ তো তাকে মেরে দিলেন আর ফেরাউনকে নিত লোহিত সাগরে নাকা নিচু পানি খাইয়ে একেবারে সলিল সমাধি করিয়ে দিলেন আল্লাহ ভালোবাসেন ইন্নাল্লাহিবিন তাও বাকারীদের ভালোবাসেন ইহিবুল মত হিরিন যারা পবিত্র যারা পাক দেহ পবিত্র মন পবিত্র আল্লাহ ওদের ভালোবাসেন আপনি আমি পবিত্র হলে আল্লাহর ভালোবাসা পাবো অপবিত্র মানুষকে আল্লাহ ভালোবাসেন না শির্কের অপবিত্রতা কুফর নেফাকির অপ অপবিত্রতা বস্তুগত নাপাক অপবিত্রতা গায়ে মেখে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যাবে না হারাম খাওয়ার অপবিত্রতা ভিতরে রেখে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যাবে না ইহবুল মতো তো হিরিন আল্লাহ পবিত্রদের ভালোবাসেন ইহব্য সবিরিন যারা আল্লাহর বিপদ আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত বিপদে কঠিন অটল অবিচল থেকে বিপদের মোকাবেলা করে আল্লাহর উপর যারা রুষ্ট হয় না আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ দেয় না বিপদে পড়ে অবিচল থাকে দিনের উপর সুখে দুখে উৎসাহে উদ্দীপনায় অথবা ক্লান্তির মুহূর্ত সর্বাবস্থায় সে আল্লাহ দিনের উপর সব্বার হয়ে থাকে অত্যন্ত সফরকারী হয়ে থাকে আল্লাহ ওদেরকে ভালোবাসেন যারা আল্লাহর উপর ভরসা করে ট্রাস্ট রাখে আস্থা রাখে আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন প্রিয় দর্শক আমরা বুঝতে পারছি আল্লাহর ভালোবাসা পেতে হলে আমাদের কি লাগবে এগুলি ভালোবাসার পাত্র অনেকে মনে করেন আল্লাহ আমাকে না ভালো না বাসলে এত টাকা পয়সা দিয়েছেন হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক আমি অবশ্যই আল্লাহ আমাকে ভালোবাসেন এটা তো কাপের বেইমানদের কথা কাপের বেইমানরা মুমিনদেরকে বলতো গরিব মুমিনদেরকে বলতো নাহানু আকসারু আম আল্লাহ দেবিন আমাদের সন্তান তোমাদের চেয়ে বেশি আমাদের সম্পদ তোমাদের চেয়ে বেশি অতএব আল্লাহ কি তোমাদের ভালোবাসেন তোমরা গরিব খেতে পাও না সব দিক থেকে দুর্বল এতে কি বোঝা যায় যে আল্লাহ তোমাদের পছন্দ করেন না পছন্দ করলে তোমাদেরকে ধনী বানাতেন নজবিল্লাহ বরং আল্লাহ আল্লাহর প্রিয়জনদেরকে দুনিয়ার সম্পদ থেকে তেমনি অনেক সময় দূরে রাখেন যেমন কোনো রুগীর চিকিৎসক বা তার শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তি রুগীকে তার কুপথ্য থেকে দূরে রাখেন দুনিয়ার সম্পদ অনেকের জন্য কুপথ্য এই জন্য তার অভিভাবক তাকে ওই কুপথ্য থেকে বাঁচিয়ে দেন যাতে তার ক্ষতি না হয়ে যায় প্রিয় দর্শক আল্লাহর ভালোবাসা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ধন আল্লাহ যদি কাউকে একবার ভালোবাসেন আর কোনো শাস্তি নেই তার তার শাস্তি মকুব করণে হাকিমে আল্লাহ তালা ইহুদি খ্রিস্টানদের একটি উক্তি আমাদেরকে শুনিয়েছেন সুর আল মায়দার আঠারো নম্বর আয়াতে অকালতল ইহুদ ইহুদি আর খ্রিস্টানরা বলে আমরা তো আল্লাহর পুত্র ও আহিব্বা ও আল্লাহর প্রিয়জন আল্লাহ প্রশ্ন করছেন তোমরা আল্লাহর প্রিয়জন তো আল্লাহর প্রিয় হলে তো আর আল্লাহ কোনো আজাব দেন না অথচ ইহুদি খ্রিস্টানদের উপরে কত আজাব আল্লাহর পক্ষ থেকে বর্ষিত হয়েছে ইহুদিদেরকে বানর বানিয়েছেন আল্লাহ শুকুর বানিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ শাস্তি দিয়ে কত রকমের আজাব তাদের উপরে হয়েছে তো আল্লাহর প্রিয়জন হলে তো আল্লাহ শাস্তি দিতেন না তোমাদেরকে এই আয়াত থেকে সুর আলমায়দের আঠারো নম্বর আয়াত থেকে ওলমায়কারা বলেছেন যে ইন্নাল হাবিবালা ইয়াজ জেব হাবিবা কোনো প্রিয়জন তার প্রিয়জনকে শাস্তি দেয় না এটা নিয়ম নাই তো আল্লাহর ভালোবাসা এমন এক নিয়ামত আল্লাহ যদি কাউকে ভালোবেসে ফেলেন একবার আর কোনো শাস্তি তার জীবনে নেই দুনিয়াতেও না আখেরাতেও না এখন সেই ভালোবাসার দাবি দেওয়ার তো আমরা সবাই কম বেশ সব ইমানদারি মনে করে আমি আল্লাহকে খুব ভালোবাসি কিন্তু এটা দাবি দাবির পক্ষে দলিল লাগবে আল্লাহর ভালোবাসার দলিল কি কোরআনে করিম আল্লাহ বলেছেন সুরা আল আল এমরান আয়াত নম্বর একত্রিশ কুল ইন কুন তুম তো হেব বোন আল্লাহ বলো তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো যদি দাবি করো তাহলে আল্লাহকে ভালোবাসার অপরিহার্য একটা সিমটম আলামত হলো ফাত্তা বেউনি তোমরা আমার অনুসরণ করো কারণ আল্লাহ প্রেমের পথের রাহবার পথিকৃত পথ প্রদর্শক হলেন মোহাম্মদুর রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম যিনি মক্কাকে ভালোবাসেন তিনি তো কোনো প্রতিকৃত রাহবার থেকে মক্কার পথ জেনে সেই পথে চলবেন নাকি মক্কাকে যিনি ভালোবাসেন তিনি ইংল্যান্ডের দিকে রওনা দেবেন কোনো দিনও না যে যাকে ভালোবাসে সে তাকে পাওয়ার ওই কি পথ কি সেই পথ নির্দেশক থেকে সেটা জেনে সেই পথ ধরবে সে 
তো আল্লাহর ভালোবাসার পথটি জানেন মুহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এ রাস্তা তার উপর নাজিল হয়েছে কোরআন সুন্নার মাধ্যমে পুরো কোরআন হলো আল্লাহ প্রেমের রোড ম্যাপ সেই রোড ম্যাপ ধরেই আল্লাহর ভালোবাসার পথে এগুতে হয় এই জন্য ফাত্তাবি উনি আমার পিছিয়ে পিছিয়ে চলো তাহলে কি হবে ইউ হবে বুকুমুল্লাহ যদি মুহাম্মদুর রসুল্লাহর জীবন আচার লাইফ স্টাইলকে তোমরা অনুসরণ করো তার মতো লাইফ এনজয় করো তার মতো জীবন যাপন করো আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন আর আল্লাহর ভালোবাসা পেলে আমরা যে বলেছি একটু আগে যে আল্লাহর ভালোবাসা পেলে সব গুণা মাপ আর কোনো গুণা নাই আল্লাহ আকবর এ আয়তের শেষ অংশ আল্লাহ বলছেন ওই আক ফির লাকুম জনু বাকুম আল্লাহর ভালোবাসা যদি একবার পেয়ে যাও এই ধন যদি একবার সৌভাগ্যে আসে কপালে জোটে তাহলে সমস্ত গুণা আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন আল্লাহ গফুর রহিম আর আল্লাহ তো ক্ষমাশীল দয়াশীল বটেই আজকের এই যুগে আমরা কত গুণা করি আমাদের গুণা প্রযুক্তি দিয়ে গুণা করি অনন্ত গুণাগার আমরা আমাদের গুণার কোনো হিসাব নিকেশ নেই এমনি এক যুগে চেষ্টা করে যদি আল্লাহ তালার ভালোবাসা পেতে পারি আল্লাহ নবীর অনুসরণ করে তাহলে তো গুণা মাপ পেয়ে গেলাম আল্লাহ আকবর এই জন্য আল্লাহরা বলেছেন ইন্দাল মা সে আল্লাহ তাদুর্র মাল মাহাব্বা আল্লাহর মোহাব্বত পেলে গুণায়ও কোনো ক্ষতি করতে পারে না কারণ গুণায় ক্ষতি করবো কেমন গুণা তো মাপে হয়ে যাবে আল্লাহর প্রিয়জনের কোনো গুণা আল্লাহ ধরবেন এই জন্য বদরের যোদ্ধাদেরকে আল্লাহ বলেছেন এ মালু মা সেই তুম যা মনে চায় করো আজকের পরে আর তোমাদের কোনো গুণা নাই বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়ে এমন এক সৎকাজ করেছ আল্লাহ আকবর আল্লাহ তাদের মনোজগৎ জেনে ফেলেছেন যে তারা কেমন আল্লাহর মোহাব্বতের হৃদয়কে ভরপুর করে নিয়েছে যাও আজকে এরপরে এই মালু মা সেই তুম কাত গফর তুলকুম যা ইচ্ছা করো আমি মাফ করে দিলাম আল্লাহ কীভাবে বলছেন আল্লাহ রসুল আল্লাহ আর আল্লাহ রসুলই উপযুক্ত যে মানুষরা তাকে সন্তুষ্ট করবে এখানে আইয়ুর দু হুমা বলেন নাই যে আল্লাহ আর আল্লাহ রসুলকে সন্তুষ্ট এই দুজনকে সন্তুষ্ট করা বেশি উচিত আল্লাহ আর আল্লাহ রসুল এই দুইটা বলে বলছেন আইয়ুর দু এক বছরের সর্বনাম ব্যবহার করেছেন আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল দুজন এমন যে তাকে খুশি করা উচিত কাকে অর্থাৎ আল্লাহকে যে খুশি করলো সে রাসুলকে খুশি করলো রাসুলকে যে খুশি করলো আল্লাহকে সে খুশি করলো দুজনের মুরাদ উদ্দেশ্য চাওয়া পাওয়া এক হয়ে গেছে আল্লাহ যা চান রাসুল তাই চান রাসুল যা চান আল্লাহ তাই চান অতএব যে আল্লাহকে ফলো করলো যে রাসুলকে ফলো করলো সে আল্লাহকে ফলো করলো যে রাসুলের অনুকরণ করলো সে আল্লাহকে অনুকরণ করলো আর এই অনুকরণের মাধ্যমে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যাবে আর দ্বিতীয় কোনো তরিকা নেই পৃথিবীতে অমুক তরিকা তমুক তরিকায় আল্লাহর প্রেম পাওয়া যাবে কোনো দিনও নয় একমাত্র তরিকায় মোহাম্মদিয়ার মাধ্যমে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যাবে আর এই ভালোবাসা যার কপালে এক ধুলিকোনা পরিমাণ যদি জুটে যায় সমস্ত গুণা তার ক্ষমা হয়ে যাবে অথব আসুন না কেন আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার জন্য নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের জীবনধারা অনুসরণ করে তার আদর্শ অনুসরণ করে আমরা জীবন যাপন করি আল্লাহ আমাদের তফিক দান করুন এই রমাদান মাসে আজকের এই আসর এখানে শেষ করলাম সুবাহন কল্লাহ মাবে হামদিক আসাদুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত